നമസ്കാരം ചലഞ്ച് ക്യാൻസറിലേക്ക് എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും സ്വാഗതം ആരവഘട്ടത്തിൽ തന്നെ തിരിച്ചറിഞ്ഞാൽ പൂർണ്ണമായും ചികിത്സിച്ച് മാറ്റാൻ സാധിക്കുന്ന അർബുദമാണ് സ്തനാർബുദം പലപ്പോഴും ലക്ഷണങ്ങളിലൂടെ തിരിച്ചറിയാൻ വൈകുന്നത് രോഗം മൂർച്ഛിക്കാൻ കാരണമാകുന്നു ഇന്ന് ഡോക്ടർ ലൈവിൽ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് സ്തനാർബുദത്തെ കുറിച്ചാണ് ഈ വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് നമ്മോട് സംസാരിക്കുന്നത് എറണാകുളം വി പി എസ് ലേക്ഷ്വർ ഹോസ്പിറ്റലിലെ സർജിക്കൽ ഓൺകോളജിസ്റ്റ് ആയ ഡോക്ടർ ചിത്രതാരയാണ് നമസ്കാരം ഡോക്ടർ ചലഞ്ച് ക്യാൻസറിലേക്ക് സ്വാഗതം ഡോക്ടർ ഈ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ സ്തനാർബുദം എടുത്തു നോൽക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് പേർക്ക് എണ്ണം അതായത് സ്തനാർബുദം ബാധിച്ചവരുടെ എണ്ണം വളരെ കൂടി വരുന്നതായിട്ട് കാണുന്നുണ്ട് എന്തായിരിക്കും ഇങ്ങനെ ഒരു എണ്ണത്തിൽ കൂടി വരാനുള്ള ഒരു കാരണം അത് വളരെ ശരിയാണ് സ്തനാർബുദം ഇന്ന് കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും കൂടുതലായി കാണുന്ന ഒരു ക്യാൻസറാണ് സ്ത്രീകളിൽ നമുക്ക് ഇന്ത്യയിലെ മെട്രോപൊളിറ്റൻ സിറ്റി നോക്കുകയാണേലും ലോകം ആസകലം ലോകമെമ്പാടും നോക്കുകയാണേലും സ്തനാർബുദം തന്നെയാണ് മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നത് അപ്പോൾ സ്ത്രീകളിൽ മാത്രമല്ല പുരുഷന്മാരിൽ സ്തനാർബുദം വരാം പക്ഷേ അതിൽ റേറ്റ് വളരെ നിരക്ക് വളരെ കുറവാണ് പുരുഷന്മാരിൽ അപ്പം സ്ത്രീകളിൽ ഇപ്പം നമുക്ക് ഏത് ക്യാൻസർ എടുത്തു നോക്കുമ്പോഴും ഒരു എൺപത് ശതമാനം നമുക്കത് ജീവിത ശൈലിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നു എന്ന് പറയാം അതിൻ്റെ കാരണങ്ങൾ നോക്കുമ്പോൾ പക്ഷേ സ്തനാർബുദത്തിൻ്റെ കാരണങ്ങൾ നമ്മൾ അവലോകനം ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ജനറ്റിക് ചേഞ്ച് ഉണ്ടാകുന്നു എന്ന് നമുക്ക് സ്ഥിരീകരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് വേറൊന്ന് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈസ്ട്രജൻ ഈസ് ദി മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫാക്ടർ ഇൻ ദി കോസേഷൻ ഓഫ് ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസർ എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിൻ്റെ ഉപയോഗം എത്രമാത്രം കൂടുന്നോ അത്രമാത്രം നമുക്ക് സ്തനാർബുദം വരാനുള്ള സാധ്യതയും കൂടുന്നു ഹോർമോണുകൾ അപ്പം ഇതെന്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഹോർമോണുകൾ അതിൽ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫാക്ടർ ആണെന്ന് പറയുന്നു എന്ന് നോക്കിയാൽ ആർത്തവം എത്ര ആദ്യം തുടങ്ങുന്നുവോ അവർക്ക് കൂടുതൽ സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ആർത്തവ വിരാമം താമസിക്കുന്നവരിൽ കുട്ടികൾ ഉണ്ടാകാത്തവരിൽ പാലൂട്ടാത്തവരിൽ അങ്ങനെയെല്ലാം അത് സ്തനാർബുദത്തിൻ്റെ നിരക്ക് കൂടുതലാണ് അതെന്തുകൊണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇവരിലെല്ലാം ജീവിതാദ്യം മുതൽ ജീവിതാവസാനം വരെ ബ്രസ്റ്റിൽ എത്രമാത്രം സ്ത്രീ ഹോർമോണിൻ്റെ പ്രവർത്തനം ഉണ്ടാകുന്നോ അതിനനുസരിച്ചാണ് സ്തനാർബുദത്തിൻ്റെ ഒരു സാധ്യത നിർണ്ണയിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ ആൾക്കാരിലൊക്കെ ഈസ്ട്രോജൻ്റെ പ്രവർത്തനം കൂടുതലാണ് കൂടുതൽ കാലയളവിലേക്കുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് അത് കൂടുതലായിട്ട് ഉണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ജനറ്റിക് ചേഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷെ അത് ഈ ഹോർമോൺ കൊണ്ട് മാത്രമാണോ അതോ നമുക്ക് അന്തരീക്ഷ മലിനീകരണം ഉണ്ടോ അതോ സ്മോക്കിംഗ് ആണോ അതോ മദ്യത്തിൻ്റെ ഉപയോഗം ഉണ്ടോ അതോ വേറെ എന്തെങ്കിലും ഇൻഫെക്ഷൻ ആണോ അണുബാധയാണോ ഇതൊന്നും നമുക്ക് സ്ഥിരീകരിക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല പക്ഷെങ്കിൽ ഇതൊരു വ്യതിയാനം ജനറ്റിക് ചേഞ്ച് ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് എൺപത് തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം ആളുകളിൽ ബ്രാക്ക വൺ ബ്രാക്ക ടു എന്നീ ജൻ ജീനുകളുടെ ചേഞ്ച് കൊണ്ടാണ് സ്നാർബുദം ഉണ്ടാകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഡോക്ടർ ഇപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ ഹോർമോണൽ ചേഞ്ച് ആണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ ജീവിതശൈലിയിലുള്ള എല്ലാ മാറ്റങ്ങൾ കൊണ്ടും നമുക്കിപ്പോൾ ഈയിടെയായിട്ട് സ്നാർബുദം കൂടി വരുന്നുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു ഇതൊന്നുമല്ലാതെ സ്നാർബുദത്തിനുള്ള മറ്റ് കാരണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് അല്ല പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ ഈ കാരണങ്ങൾ സ്തനാർബുദത്തിൻ്റെ കാരണങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ച് ചോദിക്കുമ്പോൾ അതിന് മോഡിഫയബിൾ അല്ലാത്ത റിസ്ക് ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് അത് ഉദാഹരണമായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ ഏജ് ഏജ് കൂടും തോറും സ്നാർബുദം വരാനുള്ള സാധ്യത കൂടും കൂടുതലാണ് ഇപ്പോൾ രണ്ടാമത് നോക്കുമ്പോൾ ഹെറിഡിറ്ററി അപ്പോൾ ഒരു അഞ്ച് തൊട്ട് പത്ത് ശതമാനം വരെ ഫാമിലിയ ഹെറിഡിറ്ററി ആയിട്ട് വരാം പാരമ്പര്യമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് എത്ര ക്ലോസ് ആയിട്ട് റിലേറ്റീവിന് വരുന്നോ അത്രയും ചാൻസ് കൂടുതലാണ് ആ ആൾക്ക് വരാനുള്ള സാധ്യത അതേപോലെ തന്നെ സ്ത്രീ എന്നുള്ളത് തന്നെ ഒരു റിസ്ക് ഫാക്ടറാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ആണുങ്ങളിൽ വരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാലും സ്ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു റിസ്ക് ഫാക്ടറാണ് ഇതൊക്കെയാണ് മോഡിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത റിസ്ക് ഫാക്ടർ എന്നാൽ മോഡിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന റിസ്ക് ഫാക്ടേഴ്സാണ് ഈ ഹോർമോണുകളുടെ ഉപയോഗം അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളിപ്പം ഷുഗർ അൺകൺട്രോൾഡ് ആയിട്ട് ഉള്ളവരിൽ ഇത് ചിലപ്പോൾ സാധ്യത കൂടുതലാണ് അതുപോലെ തടി വണ്ണം കൂടുതലുള്ളവരിൽ സാധ്യത കൂടുതലാണ് സ്മോക്കിങ് ഇത് മദ്യം ഉപയോഗിക്കുന്
സ്വന്തം ശരീരത്തിൽ നടക്കുന്ന മാറ്റങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ കാണുന്ന ലക്ഷണങ്ങളോ രോഗലക്ഷണങ്ങളോ ഒന്നും തന്നെ ശ്രദ്ധിക്കാറില്ല ശരിക്കും എന്തൊക്കെ ലക്ഷണങ്ങളിലൂടെ ഈ ഒരു സ്ഥാനാർബുദത്തെ നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ സാധിക്കും ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ സ്ത്രീകളുടെ കയ്യിൽ അവനവൻ തന്നെ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട ഒന്നാണ് ഈ സ്ഥാനാർബുദം അത് പറയേണ്ടതും ഒന്നാണ് ഇപ്പോൾ ഇന്നലെ തന്നെ ഞാനൊരു ഒരു സ്ത്രീയെ കണ്ടു അവർ പറയുന്നത് എനിക്കിത് ഒരു വർഷമായിട്ട് ഈ മുഴയുണ്ട് ഇപ്പം നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ഒരു വലിയ പാറ എടുത്ത് വെച്ച പോലെ അനങ്ങാതെ ഒട്ടും മൂവ്മെൻറ്റും ഇല്ല ഇത് പഴുത്തിട്ട ഒരു പാറ എടുത്ത് ഒരു കല്ലിൽ തൊടുന്ന പോലാണ് ആ ഉറച്ച് പോയി ആ ബ്രസ്റ്റ് പോലും ഉറച്ച് പോയി അപ്പോൾ അവർ പറയുന്നത് ഞാനിത് അറിഞ്ഞു പക്ഷേ എനിക്ക് പറയാൻ പേടിയാണ് ഇപ്പം മറ്റുള്ളവർക്കൊരു ബുദ്ധിമുട്ടാകുമോ ഇത് എന്ന് വിചാരിച്ച് പറയാൻ പേടിയാണ് അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു അത് നമ്മൾ നേരത്തെ ചികിത്സിക്കുകയാണെങ്കിൽ സുഖമാകുമല്ലോ ഇപ്പോഴല്ലേ മറ്റുള്ളവർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ട് കൂടുന്നത് അപ്പം അത് അവർ മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല ഏറ്റവും ആദ്യം കണ്ടുപിടിച്ചാലും ചിലർ പറയത്തില്ല വേറെ പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് ഇതങ്ങ് വേണ്ടെന്ന് വയ്ക്കും അപ്പം കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് പോലും സ്ത്രീകൾ കൂടുതൽ അവൻ ഇത് സ്വയം പരിശോധന അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അവരുടെ കൈകളിലാണ് ഇതിൻ്റെ ഇവൻ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് പോലും ഇരിക്കുന്നത് പിന്നെ അവർ പറയുന്നതനുസരിച്ച് കണ്ടുപിടിച്ചാലും അത് ഒരു എവിടെ ഒരു ഡോക്ടറിൻ്റെ അടുത്ത് ചെല്ലണം അല്ലെ ഏത് ഡോക്ടറിൻ്റെ അടുത്ത് ചെല്ലണം അത് വേറെ എന്തെങ്കിലും ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിന് പോ പോയാൽ അത് ചിലപ്പോൾ അതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടാകും ഇത് വളരെ ഏർലി ആയിട്ട് കണ്ടുപിടിച്ചാലേ ഇത് ചികിത്സിച്ച് ഭേദമാക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ പ്രത്യേകിച്ച് സ്ഥലത്തിൽ ഒതുങ്ങി നിൽക്കുന്ന സ്റ്റേജിൽ ഇവൻ കഷത്തിലേക്ക് സ്പ്രെഡ് ചെയ്താൽ പോലും അതിൻ്റെ ക്യുവർ ചാൻസ് കുറയുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഇത് നേരത്തെ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിൽ ഒരുപാട് പ്രാധാന്യമുണ്ട് അല്ലേ കാരണം നേരത്തെ കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ ഇത് അതിൻ്റെ സ്റ്റേജ് വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവില്ലേ ഇതിന് പല സ്റ്റേജുകളായിട്ട് ഇതിനെ തിരിച്ചിട്ടില്ലേ അതെ അതെ ഈ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് തന്നെ ഇപ്പം നേരത്തെ കണ്ടുപിടിച്ചാലേ പൂർണ്ണ സുഖമാവുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം കണ്ടുപിടിക്കാൻ തന്നെ പല മാർഗങ്ങളുണ്ട് അതിനെ സ്ക്രീനിങ് ടെസ്റ്റ് എന്നാണ് പറയുന്നത് പക്ഷേ സ്ക്രീനിങ് ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലക്ഷണമില്ലാത്തവരിൽ കണ്ടുപിടിക്കൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ടെസ്റ്റുകൾക്കാണ് സ്ക്രീനിങ് ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ലക്ഷണമൊന്നുമില്ല പക്ഷേ നമ്മൾ കറക്റ്റുള്ള കറക്റ്റ് കറക്റ്റായിട്ടുള്ള സമയത്തിൽ ഓരോ ടെസ്റ്റുകൾ ചെയ്ത് കണ്ടു അത് ചെയ്ത് ചെക്കപ്പ് ചെയ്ത് ക്യാൻസർ ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം അത് ഏത് അസുഖമാണല്ലോ ക്യാൻസർ എന്നല്ല ഏത് അസുഖമാണേലും മുന്നോടിയായിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ടെസ്റ്റുകൾക്കാണ് സ്ക്രീനിങ് ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ സ്ഥാനാർബുദം കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളത് പ്രധാനമായിട്ട് മൂന്ന് സ്ക്രീനിങ് ടെസ്റ്റുകളാണുള്ളത് ഒന്ന് സ്ഥലം സ്വയം പരിശോധന അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ സ്ഥലം സ്വയം അറിയൽ സെൽഫ് അവയർനെസ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ അതിന് പറയാം അതാണ് ഒരു സ്ത്രീയെ ആ ആ ആളുടെ സ്ഥലത്തിൻ്റെ ഘടനയെക്കുറിച്ച് ഒരു വിചാരം മനസ്സിലുണ്ടാവണം എന്താണ് ശരീര സ്ഥലത്തിൻ്റെ ഘടന അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും വ്യത്യാസം ഉണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് ഒരു ഡോക്ടറിനെ കൺസൾട്ട് ചെയ്യണം രണ്ടാമത്തേതാണ് ഡോക്ടറിൻ്റെ പരിശോധന മൂന്നാമത്തേതാണ് മാമോഗ്ര അപ്പം സ്ഥലം സ്വയം പരിശോധനയും ഡോക്ടറിൻ്റെ പരിശോധനയും നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ ഒരു രണ്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഒക്കെ ആയിട്ട് ട്യൂമർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ഒന്നര രണ്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആകണം പക്ഷേ എങ്കിൽ മമോഗ്രാമിലാണെ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ വരെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും പിന്നെ അതുകൊണ്ടാണ് എപ്പോഴും നമ്മൾ സ്വയം പരിശോധനയും ഡോക്ടറിൻ്റെ പരിശോധന ഉണ്ടെങ്കിലും മാമോഗ്രാം ചെയ്യണമെന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം മാമോഗ്രാമിനാണെങ്കിലും ഈ സ്വയം പരിശോധനയ്ക്കാണെങ്കിലും റെക്കമെൻറ്റേഷൻസ് നിർദ്ദേശങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ അമേരിക്കൻ ക്യാൻസർ സൊസൈറ്റിയുടെ നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ച് നാൽപ്പത്തഞ്ച് വയസ്സ് മുതൽ അമ്പത്തഞ്ച് വയസ്സ് വരെ എല്ലാ വർഷവും മാമോഗ്രാം ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നാൽപ്പത് തൊട്ട് നാൽപ്പത്തഞ്ച് വയസ്സ് വരെയും അമ്പത്തഞ്ച് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞും വൺസ് ഇൻ ടു ഇയറിൽ ചെയ്താലും കുഴപ്പമില്ല ഓക്കെ പക്ഷേ ഇപ്പം നാൽപ്പത് വയസ്സ് ചെയ്യണോ അതിന് മുമ്പ് എന്തെങ്കിലും ടെസ്റ്റുകൾ ചെയ്യണോ എന്നുള്ളത് അവനവൻ്റെ വീടിൻ വീട്ടിൽ ആർക്കെങ്കിലും ഇത് അഫക്റ്റഡ് ആയിട്ടുണ്ടോ ജനറ്റിക് ചേഞ്ച് എന്തെങ്കിലും കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഇതിനെയൊക്കെ ആശ്രയിച്ചാണ് അതിരിക്കുന്നത് അപ്പം എല്ലാ അസുഖങ്ങളും ചില എല്ലാവർക്കും ഇപ്പോൾ പേടിയാണ് വീട്ടിൽ ആർക്കെങ്കിലും ഇത് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവൻ കല്യാണം പോലും മുടങ്ങുന്ന കാലമാണ് കാലമാണിത് തീർച്ചയായിട്ടും പ
ഇത് ചികിത്സകൾക്ക് വേണ്ടി സ്തനാർബുദത്തിന് മൂന്നായിട്ടാണ് തരം തിരിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒന്ന് എർലി ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസർ വെച്ചാൽ സ്തനത്തിലും സ്റ്റേജ് അനുസരിച്ചാണ് സ്റ്റേജ് സ്റ്റേജ് വൺ സ്റ്റേജ് വണ്ണ് തൊട്ട് ഫോർ വരെയുണ്ട് പക്ഷെങ്കിൽ ഈ ആ അതിനെ തന്നെ ചികിത്സയുടെ എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ മൂന്നായിട്ട് തരം തിരിച്ചിരിക്കുന്നത് എർലി ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്തനത്തിനകത്ത് ഒതുങ്ങി നിൽക്കുന്നതാണ് ചിലപ്പം നമുക്ക് കഴലുകളും ഉണ്ടാകാം പക്ഷേ ലോക്കലി അഡ്വാൻസ് ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് കഴലുകളിലേക്കും ആ ഭാഗത്തും സ്പ്രെഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണ് ലോക്കലി അഡ്വാൻസ് ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ വേറെ വെടിയിലേക്കുള്ള സ്പ്രെഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണ് മെറ്റാസ്റ്റാറ്റിക് എന്ന് വെച്ചാൽ മറ്റു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് നമ്മൾ മറ്റു ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞു അതിനാണ് മെറ്റാസ്റ്റാറ്റിക് ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ ഈ എർലി ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസറിനാണ് സർജറി പ്രധാനപ്പെട്ട ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ആദ്യം തന്നെ എർലി ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസറിന് അപ്പോൾ സർജറി തന്നെ രണ്ട് തരത്തിൽ ചെയ്യാം ഒന്ന് നമുക്ക് സ്ഥലം നിലനിർത്തിക്കൊണ്ടുള്ള സർജറി അല്ലെങ്കിൽ സ്ഥലം മാറ്റിക്കൊണ്ടുള്ള സർജറി അപ്പോൾ ഇപ്പോഴൊക്കെ നമ്മൾ കൂടുതലും ചെയ്യുന്നത് അത് എർലി സ്റ്റേജ് ആയിരിക്കണം സ്ഥലം നിലനിർത്തിക്കൊണ്ടുള്ള സർജറി കൂടുതലും നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് എർലി സ്റ്റേജിലാണ് അതുപോലെ തന്നെ ബ്രസ്റ്റ് റിമൂവലിനാണെങ്കിലും റീകൺസ്ട്രക്ഷൻ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് വേറെ എവിടുന്നേലും മാംസം എടുത്ത് വെച്ച് റീകൺസ്ട്രക്ഷൻ ചെയ്യാം ഡോക്ടർ നമുക്കൊരു ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം തിരിച്ചു വരാം ചലഞ്ച് ക്യാൻസറിൽ ഇനി ഒരു ഇടവേള ചലഞ്ച് ക്യാൻസർ തുടരുന്നു ഡോക്ടർ ഇപ്പോൾ സർജറിയാണ് ഒരു പരിഹാരമെന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷെ പലർക്കും ഈ ഒരു സർജറി എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ ഭയങ്കര പേടിയാണ് സ്ഥലം മാറ്റി വെക്കേണ്ടി വന്നാലോ എന്നുള്ളൊരു പേടി കൊണ്ടൊക്കെ ആയിരിക്കാം പലപ്പോഴും മറ്റ് ചികിത്സകൾ തേടി പോകാറുണ്ട് ഇത് ഒരുപാട് കോംപ്ലിക്കേഷൻസിലേക്ക് കൊണ്ടെത്തിക്കാറില്ലേ തീർത്തും ശരിയാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ സർജറി മാത്രമാണ് പരിഹാരം എന്നല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് പക്ഷേ സർജറി അതിലെ പേരി വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു റോളാണ് സർജറിക്കുള്ളത് പക്ഷേ ആദ്യത്തെ സ്റ്റേജിൽ ആ സക്സസ് തരുന്നത് ആദ്യത്തെ സ്റ്റേജിൽ നമ്മൾ സർജറി എന്തിനു ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ട്യൂമർ വളരാതിരിക്കാൻ ഒന്ന് വളർന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യാതിരിക്കാൻ നമ്മളിത് നീക്കം ചെയ്യുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഫർദർ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് വേണോ വേണ്ടയോ എന്നറിയാൻ നമുക്ക് സർജറി തന്നെയാണ് ആദ്യത്തെ സ്റ്റേജിൽ പറ്റുള്ളൂ അതിൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ കഷത്തിലെ ഗ്ലാൻഡുകളുടെ ഇൻവോൾവ്മെൻ്റ് ആണ് അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനം അപ്പോൾ ഗ്ലാൻഡുകൾ ഇൻവോൾവ് ചെയ്തു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളത് ക്യൂറബിൾ ക്യാൻസർ ആയിട്ട് എടുക്കത്തില്ല ഇപ്പോൾ സാധാരണ അപ്പം അതിന് ഇപ്പം ഇപ്പോൾ വേറൊരു നൂതനമായ ചികിത്സയും കൂടെ ഉണ്ട് അതിന് കഷത്തിലെ ഗ്ലാൻഡുകൾ അഫക്റ്റഡ് ആണോ എന്നറിയാൻ അത് പ്രത്യേകിച്ച് എയർലി സ്റ്റേജിൽ തന്നെ ഗ്ലാൻഡുകൾ നമുക്ക് മമ്മോഗ്രാഫിയിലോ അല്ലെങ്കിൽ സി ടി സ്കാനിലോ അല്ല ഇപ്പം പെറ്റ് സി ടി എന്ന് പറഞ്ഞ പുതിയ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ഉണ്ട് അതിലോ ഒന്നും ഗ്ലാൻഡുകൾ കാണുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കഷത്തിൽ അഫക്റ്റഡ് ആയി തോന്നുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സെൻറ്റിനൽ നോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു നൂതന ചികിത്സ ഇപ്പം നിലവിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ സെൻറ്റിനൽ നോഡെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും ആദ്യം അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന നോഡിനെയാണ് ഗ്ലാൻഡിനെയാണ് അല്ലെ ലിംഫ് ഗ്രന്ഥിയാണ് സെൻറ്റിനൽ നോഡെന്ന് പറയുന്നത് ക്യാൻസർ ഇപ്പം ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസർ സാധാരണ സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുന്ന ആമ്പിറ്റിലെ കടലുകളിലേക്കാണ് അപ്പോൾ അവിടെ ഈ ബ്രസ്റ്റിൽ നിന്ന് ഏറ്റവും ആദ്യം ഏത് നോഡിനെയാണ് അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഏത് ലിഫ് ഗ്ലാൻഡിയാണ് അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് അറിയാനുള്ള മാർഗമാണ് ഈ സെൻറ്റിനൽ നോഡ് അപ്പം നമ്മളതൊരു റേഡിയോ ന്യൂക്ലൈഡ് മെത്തേഡാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഒരു ഇഞ്ചക്ഷൻ ബ്രസ്റ്റിൽ കൊടുത്തിട്ട് കഷത്തിലെ ഗ്ലാൻഡുകൾ അഫക്റ്റഡ് ആണോ എന്നൊരു ഗാമ ഫൈനർ വെച്ച് നോക്കും അതിൽ കൗണ്ട് എത്ര ഉണ്ടെന്ന് അപ്പം കൗണ്ട് ഉള്ള ഗ്ലാൻഡുകൾ എടുത്തിട്ട് ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് ടെസ്റ്റിന് അയക്കും ഫ്രൂസൺ സെക്ഷൻ എന്ന് പറയാം അതിന് അപ്പം അതിൽ ഗ്ലാൻഡുകൾ അഫക്റ്റഡ് അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ ഗ്ലാൻഡുകൾ മുഴുവനായിട്ട് റിമൂവ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല അപ്പം പിന്നീട് കൈക്ക് നീര് വരുന്നത് കൈക്ക് സ്വാധീനം കുറച്ച് കുറയുന്നത് അതൊന്നും നമുക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരിൽ കാണത്തില്ല എല്ലാ ഗ്ലാൻഡുകളും നമുക്ക് റിമൂവ് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നില്ല പക്ഷേ ഗ്ലാൻഡ് ഇൻവോൾവ്ഡ് ആണ് എന്ന് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മുഴുവൻ ഗ്ലാൻഡുകൾ മാറ്റേണ്ടി വരും എന്നാലും
സ്റ്റേജ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സ്റ്റേജാണ് ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ കഷത്തിലെ ഗ്ലാൻഡുകളുടെ ഇൻവോൾവ്മെൻ്റ് ആണ് ഏറ്റവും പ്രധാനം പിന്നെ നമുക്ക് ഹോർമോൺ സെൻസിറ്റീവ് ആണോ പിന്നെ ഏജ് വളരെ യങ് ഏജിലാണെങ്കിൽ കുറച്ച് അഗ്രസീവ് ട്യൂമർ ആയിരിക്കും ഗ്രോത്ത് റേറ്റ് കൂടിയ ട്യൂമറുകളായിരിക്കും തിരിച്ചു വരാനുള്ള സാധ്യത തിരിച്ചു വരാനുള്ള സാധ്യത കുറച്ച് കൂടുതലായിരിക്കും അതും അല്ലെ സ്പ്രെഡിങ്ങിന് തിരിച്ച് ആ ഭാഗത്ത് വരാനല്ല വേറെ എവിടെയെങ്കിലും വരാനുള്ള സാധ്യതയായിരിക്കും കൂടുതലായിട്ടുള്ളത് ഡോക്ടർ നമുക്കൊരു ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം തിരിച്ചു വരാം ചലഞ്ച് ക്യാൻസറിൽ ഇനിയൊരു ഇടവേള സർജറിക്ക് ശേഷം നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും പ്രത്യേകിച്ച് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ടോ ഇപ്പോൾ ജീവിതശൈലിയിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഭക്ഷണത്തിലോ അത്തരത്തിൽ എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ മാറ്റേണ്ടതോ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതും ഉണ്ടോ ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ കാര്യം എല്ലാവരും ചോദിക്കും പക്ഷെ അത് പ്രൂവ് ചെയ്തിട്ടില്ല ഇപ്പം നമ്മൾ നോൺ വെജിറ്റേറിയൻ അധികം കഴിക്കണ്ട മാംസാഹാരം അധികം കഴിക്കണ്ട എന്നുള്ളത് ജനറലായിട്ടുള്ള ഒരു ഹെൽത്തിന് നല്ലതാണ് ഇപ്പം പൊതുവെ മാംസാഹാരങ്ങളും കൊഴുപ്പ് കൂടിയതൊക്കെ ഇത് ഉണ്ടാക്കുന്നു എന്ന് ഇത് ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത കൂടും പക്ഷെ ഇന്നത് കഴിച്ചാൽ ഇത് കുഴപ്പമാണ് എന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്തിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഒരു ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഡയറ്റ് എപ്പോഴും നമുക്ക് നല്ലതാണ് ഏതാ അതേത് അസുഖം പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇപ്പം ഹാർട്ട് ഡിസീസ് ആണെങ്കിലും ഡയബറ്റീസിനുള്ള ഒരു ബാലൻസ്ഡ് ഡയറ്റ് ആണെങ്കിലും ക്യാൻസർ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ അതും അത് ആ ഒരു ഡയറ്റ് തന്നെ മതി ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡയറ്റ് തന്നെ നമുക്ക് തുടരാം പിന്നെ അതേപോലെ ഈ കൈയുടെ കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പം ഫുള്ളായിട്ട് കഷത്തിലെ കടലുകൾ മാറ്റിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കൈക്ക് ആ കൈക്കൊരു ശ്രദ്ധ കൊടുക്കണം പക്ഷേ എല്ലാ ജോലിയും ചെയ്യാനാണ് നമ്മൾ എൻകറേജ് ചെയ്യുന്നത് അവരെ റെസ്റ്റ് എടുക്കാനോ ഒന്നുമല്ല റെസ്റ്റ് എടുത്താൽ കയ്യിലെ മൂവ്മെൻറ്റ് കുറയുമ്പോഴാണ് അവിടെ നീരും വേദനയൊക്കെ വരുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ സാധാരണ ജോലികൾ മൂവ്മെൻറ്റുകളെല്ലാം സാധാരണ എല്ലാ ജോലികളും നേരത്തെ ചെയ്തിരുന്ന എല്ലാ ജോലികളും ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ഹെവി ആയിട്ടുള്ള വെയിറ്റ് എടുക്കുന്ന ജോലി ആർക്കും ഇല്ല ഒരു വീ ഒരു വീട്ടമ്മയ്ക്ക് അതില്ല വീട്ട് എവിടെയാണെങ്കിലും വീട്ടമ്മയ്ക്കും ഇല്ല ജോലി ചെയ്യുന്നവർക്കും ഇല്ല അപ്പോൾ അത് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് അല്ല സിറ്റി ഒരു വലിയ ലേബർ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ മാത്രമേ നമുക്ക് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാനുള്ളൂ സാധാരണ എല്ലാ മൂവ്മെൻറ്റും എൻകറേജ് ചെയ്യുകയാണ് എപ്പോഴും ചെയ്യുന്നത് ഡോക്ടർ നേരത്തെ പറയുകയുണ്ടായി ഈ ഹോർമോണിൻ്റെ പ്രയോഗങ്ങൾ ഒരുപാട് ഈ സ്ഥാനാർബുദം കൂട്ടാനായിട്ട് കാരണമാകുന്നുണ്ടെന്ന് അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് ആ ഒരു അതിൻ്റെ ഒരു ഉപയോഗം കുറയ്ക്കാനായിട്ട് എന്തെല്ലാം ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അല്ല ഇപ്പം നമുക്ക് വെളിയിൽ നിന്നുള്ള ഹോർമോൺ ആണോ നമ്മൾ ശരീരത്തിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഹോർമോൺ ആണോ ഇത് പ്രശ്നം എന്നുള്ളത് നമുക്കറിയാൻ പറ്റത്തില്ല പക്ഷേ നമുക്ക് പുറത്തു നിന്നുള്ള ഹോർമോൺ കഴിക്കുന്നത് നമുക്ക് എപ്പോഴും നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റും ഇപ്പം ശരീരത്തിൽ കൂടുതൽ ഹോർമോൺ ഉണ്ടാകുന്ന ചില കണ്ടീഷൻസ് ഒബിസിറ്റി വണ്ണം കൂടുതലുള്ളത് നമ്മുടെ കൊഴുപ്പ് കോശങ്ങളിൽ നമ്മളുടെ ശരീരത്തിലുള്ള പുരുഷ ഹോർമോൺ അല്ല സ്ത്രീ ഹോർമോൺ ആക്കി മാറ്റും അപ്പം അത് സ്ത്രീ ഹോർമോൺ നാച്ചുറലി കൂടുതലാവും അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഒരു വിചാരമുണ്ട് സ്ത്രീ ഹോർമോൺ തന്നെ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള സ്ത്രീ ഹോർമോൺ ശരീരത്തിലുണ്ട് ഈസ്ട്രോജനും പ്രൊജസ്ട്രോണും സാധാരണ ഈസ്ട്രോജൻ ആദ്യ പകുതിയിലാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് പ്രൊജസ്ട്രോൺ രണ്ടാമത്തെ പകുതിയിലും പക്ഷേ ഇത് രണ്ടും ഈസ്ട്രോജൻ മാത്രമല്ല ഇത് രണ്ടും സ്ഥനാർബുദം കൂട്ടാൻ കാരണമാണ് എന്നുള്ള ഒരു സ്റ്റഡി വന്നിട്ടുണ്ട് വിമൻസ് ഹെൽത്ത് ഇനിഷ്യേറ്റീവിൻ്റെ ഒരു സ്റ്റഡി നേരത്തെ പബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് പ്രൊജസ്ട്രോണും ഈസ്ട്രോജനും ഒരേപോലെ തന്നെ സ്ഥനാർബുദ സാധ്യതയെ കൂട്ടും എന്നുള്ളത് ഈ ഗർഭനിരോധന ഗുളികളുടെ ഉപയോഗം അത് നമുക്കൊരു സ്ഥനാർബുദം വന്ന രോഗികളിൽ അത് പാടില്ല പിന്നെ അത് ഇപ്പോൾ അവർ പറയുക ഞങ്ങൾക്ക് കുഴപ്പമില്ല ഇനി രണ്ടാമത് ഇത് വന്നോട്ടെ അതിന് കുഴപ്പമില്ല എന്നെങ്ങാനും പറഞ്ഞെങ്കിൽ മാത്രമേ അത് ഉപയോഗിക്കാവൂ അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ഗർഭനിരോധന ഗുളികകൾ പൂർണ്ണമായിട്ട് ഒഴിവാക്കുന്ന നല്ലത് പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ ഗർഭനിരോധന ഗുളികൾ ജനറ്റിക് ചേഞ്ച് ഉള്ള ഇപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ജനറ്റിക് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട ഇൻഡിക്കേഷൻസ് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ജനറ്റിക് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് പോസിറ്റീവ് ആണെന്ന് കണ്ട ഒരാളിൽ ഓറൽ ഹോർ ഇത് ഗർഭനിരോധന ഗുളികകൾ ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല ഓക്കെ അതവരിലുള്ള സാധ്യത കൂട്ടും അല്ലേ അവരിലുള്ള സാധ്യത ഡെഫിനറ്റ്ലി കൂട്ടും എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പം ഈ ഗർഭനിരോധന ഗുളികകൾ കഴിക്കുന്ന
അപ്പോൾ ഈയിടെ തന്നെ ഞാനൊരു പേഷ്യൻറ്റിനെ അഞ്ച് പ്രാവശ്യം ഐ വി എഫ് ചെയ്തിട്ട് അവർക്ക് അഞ്ചാമത്തെ തവണ അവരൊരു ഇത് മുഴ കണ്ടുകൊണ്ടാണ് വന്നത് അപ്പോൾ അപ്പോഴത്തേക്ക് അവർക്ക് കൂടിയ ക്യാൻസർ രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റേജിലായി കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ഞാൻ എപ്പോഴും ഐ വി എഫ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നവരോട് ഞാൻ പറയും രണ്ടെണ്ണത്തിൽ കൂടുതൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട ട്രൈ ചെയ്യേണ്ട അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ ഓരോന്ന് ചെയ്യുമ്പോഴും അതിനു മുമ്പ് മാമോഗ്രാം എടുത്തിരിക്കണം പ്രത്യേകിച്ച് ഐഡിയലി ഒരു എം ആർ മാമോഗ്രാം ആണ് എടുക്കേണ്ടത് വെച്ചാൽ അവർക്ക് ഈ ഹോർമോൺ യൂസേഴ്സിന് തിക്ക് ബ്രസ്റ്റ് ആയിരിക്കും ഡെൻസ് ആയിരിക്കും ബ്രസ്റ്റ് സാധാ മാമോ ചെയ്താൽ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റത്തില്ല ഐ വി എഫ് ചെയ്യുന്നവരുടെ എണ്ണ ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് കൂടി ഒരുപാട് കൂടി വരികയാണ് ഈ രണ്ട് ഐ വി എഫിന് ശേഷം ഒരു മാമോഗ്രാമെങ്കിലും ചെയ്തിരിക്കണം ചെയ്തിരിക്കണം ഡെഫിനറ്റ്ലി ചെയ്തിരിക്കണം അതും സാധാരണ മാമോ അല്ല എം ആർ മാമോ തന്നെ ചെയ്യുന്നതാണ് അതിലേറ്റവും കൂടുതൽ സെൻസിറ്റിവിറ്റി ഉണ്ടാകുന്നത് ഈ ഡെൻസ് ബ്രസ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ നമുക്കത് മുഴകളുണ്ടോ എന്നറിയാൻ പറ്റത്തില്ല പ്രത്യേകിച്ച് ഹോർമോൺ എടുക്കുന്നവരിലൊക്കെ ഡെൻസ് ബ്രസ്റ്റ് ആയിരിക്കും അതെന്ന് വെച്ചാൽ മാമോഗ്രാം കണ്ടാൽ മുഴുവനായിട്ട് വൈറ്റ് ആയിട്ടിരിക്കും സാധാരണ ഒരു മുഴ വൈറ്റും മമോ മാമോഗ്രാമിൻ്റെ ബാക്കി ഏരിയ ബ്ലാക്കും ആയിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് പക്ഷെങ്കിൽ ഈ ഹോർമോൺ എടുക്കുന്നവർക്ക് യങ്ങർ ഏജ് ഉള്ളവർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ജനറ്റിക് ചേഞ്ച് വന്നിട്ടുള്ളവർക്ക് അവർക്കൊക്കെ ബ്രസ്റ്റിന് ഡെൻസ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ മാമോഗ്രാം സാധാ മാമോയിൽ നമുക്കത് അറിയാൻ പറ്റത്തില്ല ഒരു മുഴയുണ്ടോ പ്രീ ക്യാൻസർ സ്റ്റേജ് ഉണ്ടോ ഇതൊന്നും അറിയാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പം നമുക്ക് എപ്പോഴും ഐഡിയലി ഒരു എം ആർ മാമോഗ്രാം എടുക്കുന്നതാണ് നല്ലത് സ്ഥാനാർബുദത്തെ കുറിച്ച് ഞങ്ങളോട് സംസാരിച്ചതിന് ഒരുപാട് നന്ദി ഇന്നത്തെ ചലഞ്ച് ക്യാൻസർ ഇവിടെ പൂർണ്ണമാകുന്നു മറ്റൊരു വിഷയവുമായി അടുത്ത ചലഞ്ച് ക്യാൻസറിലൂടെ വീണ